下。齐大人，有名逃友，无人能敌是反噬其身，非药石可遇啊！难道与这九龙鼻有关？朕不敢言。说谁干的？朕不敢言啊！麒麟。东西，你笑什么？有肉的可是断头发。那他玩这三个字，能说？他可能是车裂。
，那他该死的多惨！千刀万剐呀！这黄河白鱼倒还不错，可惜鱼儿已然产卵，少了鱼子的鲜美，不是时候吗？这贵妃姬讲究的是六道名酒蒸酿，少了一道玉堂春，偷懒了。秦少卿得罪了，干嘛？我这是单间。少卿恕罪。这其他牢房都满了，要不您就先将就一下。将就什么将就？你要是敢把他带进来，小心我打断你的狗腿。<笑>是，把这边牢门打开。干嘛？懂不懂规矩？这就是个下贱的东营浪人，而且明日就处死了。您不用把他当人看。东营浪人就不是。拿去。诺、no.。算你走运了，这是咱们大理寺齐少卿赏你的。他大爷的，凭什么这小白脸坐牢像光窑子一样？我们就得吃他糟牢饭。谁给你的特权？大家都是囚犯，谁给你的特权？啊，谁给你的主权？妈，怎么不骂了？刚才不是挺能骂吗？啊！你，你拐一卖妇女的，推了三十九位姑娘入牢，才给你判了五年。这案子要是当年我置办的话，你能有命离得开这个牢房？还有你，与人气通奸，本应该发配出去。你倒好，花了点钱来坐牢了，还不老实，是不是要重新再判一次啊？小小小小的不敢，小的不敢。你。你偷鸡摸狗，是被两天就要出狱了，想把事情闹大是吧？老人家，假牙掉了。还有你，你顶罪的还敢跟老子要？干嘛？长了个大拳头就以为自己威猛形状力大无穷了？吵什么吵？别干瞪眼啊！打这儿，脸。嗯。呀
，只是现在朕的模样，怕是很吓人。于是，朕欠你点一条命，可愚公，朕不能保密。你爹，当年犯了下朕罪过，杀死三百五国工匠，其一罪大。不是你们在这胡编乱编乱猜啊！你不想替你爹翻案吗？你不想知道你爹因何而死，又因何杀死三百工匠吗？为何？他在此。天成愿，皇帝诏曰：自齐公相如，宫中齐国，封列如此。
先生，你回武功啊？哼，幻术。夜色少去，果然不一样。不过没关系，我们俩烤马打黑哦。赵鑫好生了得呀！灵儿所办之案，皆有证据可。知道什么叫表面证据吗？你这么做会带来多少冤假错案？微服送你的璞玉，拿出来，对着蜡烛。看到了什么？玉中有麒麟。仔细看，似有霞斑，隐于璞玉之中。这世间种种，就如此玉。表面看似雪白如一，却有乾坤藏于内。你若只图表面，不探究其内，终究无法揭开真相。灵儿，听见了。吗？又是个断臂之人，真是缘分呐、啊！看来我这只勇骨异臂。义父，这……嗯，不要再犹豫了，动手吧。
，你醒了。儿子，你是？我的名字叫李信臣。李信臣，原来是秦青云在李大人。是、啊。此乃跟随老夫多年的永古义弼，如今赠与故人之子。也算是一场造化吧。永古一弊，你大人认识我爹？啊，这是我的义女，随我姓李，名唤易遥。谢李姑娘救命之恩。新的手臂要适应他，恐怕要假以时日。李大人的再造之恩，岂能莫齿难忘？<笑>先知，快快请起。老夫虽然归隐多年，但是在朝中还是有一些旧过。听闻陛下受了诅咒，想必是幽冥逃勇，封存有意。后来听说陛下派你去查九龙笔的案子，所以我就自作主张，让易遥暗中相助。没想到真的碰到了图谋不轨之人。李大人与我爹是故交，敢问当年我爹到底是怎么死的？与这九龙笔有何干系？少卿，随我来吧。我他哭泣，我看是你的。属下无力。救命的！此事不会让人战死。九龙笔头天。人未能夺回九龙笔，我手刃齐了。本以为给了他通关文书，这个狡猾头就会远走高飞，谁知道还真被他查出点头绪。请主上再给我们一次机会，我们会为主人奉上九龙笔，以麒麟新鲜的圣级，为苦无上人报仇。再过几个时辰，我的父皇就要咽气了，到时候皇位就是我的，务必要在他集齐龙头之前将其铲除，否则你们也不要回来。此乃遗册殿，记录的都是些别人遗忘的历史。猫奴作死，又在偷懒。不不不不不不敢不敢。查，幽冥陶俑。当年，定王带领燕军大军，与突厥在乌龙坂展开激战。定王命我主持，铸造幽冥陶俑。此陶俑不惧刀枪，不必箭矢，所向披靡。最终，突厥军大败。突厥退后，定王令工匠深挖第三十余丈，修建幽冥陶窟以安置陶俑。再查，九龙笔。九魁星一八九五龙象十三幺幺三笔三十二行十八。打开幽冥陶窟机关的钥匙就是九龙笔。九龙笔由四灵印记封印，苍龙印代表的是权力，为当今天子所握有；麒麟印代表的是智慧，为前大理寺卿齐相如所握有；凤凰印代表的是艺术，为老夫所握有；龟蛇印代表的是庇护，为铁背将军童千林所握有。你必须集齐四灵印记，解除九龙笔上的四个钥扣，这样才能打开幽冥陶窟的祭坛。这九龙笔果然与我父亲有关，可我却从未听他提起过。哎，有些事情过去的就过去了，也未尝不是一件好事。为何？可是因为我父亲杀死三百工匠云云。李大人如果知道真相，但说无妨，岂能承受得住
，猫奴，手臂。幽冥陶俑是制胜的关键。为了不泄露祭坛的秘密，齐大人命人修建了一十八座遗冢，同时在修建完成之时诛杀工匠。幽冥陶俑闻血而活，齐大人他自己也被反噬而亡。当我赶过去阻止的时候，齐大人已然杀红了眼。我的这支断臂，就是那个时候被他砍断的。我就。刀剑伤不了他，我义父的仇我自己报，不要你管。我有办法，把这一刀通通打一下。
我早就说过，用此二流之辈，不过是浪费颜料。我在日本已经没有敌手了，我这次远道而来，就是想看在中原大地上，是否有我千斩黄次郎出道之日。看来，还是要有罗先生出手了。少爷，志生，大哥，你终于回来了，少爷。志生，你没事啊？少爷，全藏友你回不来了，他都哭了。在哭着出少卿所料，他们在仓底下藏了人。姚姑娘穿和服真好看。认真点。谁在夸你？再看，把你眼珠子给发掉。外面有人看着呢。热情点
확인해. 我就写了个高手的名字出来闯荡江湖但是我真的没有杀过人而且我也没有想到今天会遇见高手我家里上有老下有小他们还等着我吃团圆饭呢老苏哎哎大侠那你们见过大侠有被吓尿的吗好了放
，在荒年间，他就带着我来到长安谋生。爹爹很疼我，一有机会就陪我玩捉迷藏。你要乖啊，我们玩捉迷藏好不好一天他再也没有回来，原来都是孤儿，难怪那么投缘。这手链你干嘛？放手！麒麟，你放手！我明白了，我明白了。那头才刚哭完，这头就把尸体处理掉，动作够快的。韦少卿，佟将军身中诅咒而亡，尸体不敢久留。我有一事不明，劳烦楼公为我解答。呃，少卿请说。这大海之上，四下是水，你们是如何辨别方向？大人可知道司南夷？司南夷所指的方向，即是南方。哦，那我估计我的司南一坏掉了，因为我无论怎么走，他的底都会知晓。当年五龙坂之战，佟将军身中山石一箭，有些箭头入肉太深，未能全部取出，至今仍留在将军的背后，乃至每次铁器敲击背后都会发出撞击的声音。这司南一中有阴阳石，也会因为将军背后的铁片而偏移。佟将军“铁背将军”的称号，果然名不虚传。不愧是齐兄的儿子，同谋公。可速去祭坛救陛下，切记，九龙壁事关重大，千万不可落入坏人之手。啊啊啊
我的故事可还没讲完呢。你可知道，我最后一次见到我爹的样子？他在陪我玩捉迷藏，我藏了好久好久，直到东莞。贤侄可知道，断臂之人，每逢阴雨连绵之时，伤口总是疼痛难忍。是吗？您经历过？哼，可我已经经历了十几年了。想毁掉我亲手创建的幽冥陶俑，你还不够资格。当年。如果不是我李信臣的幽冥陶俑，乌龙坂之战，恐怕我军早已全军覆没了。如果让狄超知道幽冥陶俑被毁，恐怕会大举入侵，我朝威矣。死一个皇帝有什么了不起？何况是一个篡位之主。你这个疯子！你不是问我你爹的麒麟印在哪儿？嗯让你见识一下老夫的杰作。
易阳，我答应过你，让你手刃仇人。去吧，用他的血去祭奠你的父亲和三百名无辜工匠的在天之灵。来得刚好，我正在担心，没有人给我的陶俑试炼。星辰，你这铁背将军，真的没有叫错。当年以假剑相助定王之名，实则铸造幽冥陶俑为自己所用。你残杀工匠，血祭陶俑，幸亏被齐大人所识破，冒死阻拦，才让当朝天子得以脱身。如此狼心狗肺之人，我同谋恨不得生吃你的肉。幽冥陶俑无人能敌，曾经被消除的时候，就是你被吞噬的时候。我犯了错，错在信错了你。李父，他们说的都是真的，对吗？傻孩子，他们说的这一切。都是真的。我公你养你，教你武功。外人这样一句话，你居然怀疑我？死！我们还先躲一躲吧，等到这几大将军，请他躲一躲。大丈夫立于天地之间，请他挥手挥手。我们还是躲一躲吧。好。佟将军，住！行，行。谢谢。
，小三能给你闷在哪儿了？大鹏，嗯，大鹏别慌，中间。都会留下后招。既然你破了我的阵法，我就拿你当祭品。易遥，一心为和，神兵为引，万神朝礼。
破绽，怎么会？我爹当年打败过他，不可能没有破绽。这里怎么会有岩石？走开！果然如此，陈子，掩护我！嗨！是易遥，是你母亲。易遥，你杀了我了，我已经走不了了。只有杀了我，才能终止这一切。我会的，我一定会救母亲的。这一辈子都是。你会被追击杀的，志生，少爷，志生，快出来，不然你会被怪物。呀，小姐，我可以自己决定自己的命运。少爷。
在中原大地上是否有我千丈狂刺郎大侠们可好啊想在家里还有事就先行告退了塞翁娜拉这贵妃机啊是由六道名酒精酿而成烧了一道玉堂春这白鱼还是不错的可惜这白鱼啊已然产卵少了鱼子的清香看来最近御膳房功夫有所下降啊看什么看啊别想进来